Welcome to our YouTube channel Solving Math with Leonalin. In this video, let's answer question from random post. At ito ay post ni Sir Renzo James San Vistori dito sa Philippine Civil Service Review for All. At itong post na ito ay nasagutan na rin natin, nagawa na rin natin ng tutorial video at nakapost dito sa uh, ating FB page na free reviewers managed by Leona Lin. So, napost na natin itong mismong video ito pero gawan lang natin ng isa pa para sa mismong YouTube natin dito at ipapakita ko yung mga references including yung sa scientific calculator kung anong sagot kung lahat ito ay enter natin. But before we will proceed, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na dati Pwede kayong mag-message dyan para mabigyan ko kayo ng mga libreng printable na reviewers. Otherwise, mas magandang dito kayo sa FB page na Lunalin Vlog para at least makikita nyo kung na-read ko ba yung mga messages nyo. Ibigay nyo sa akin direkta yung email nyo at pakilagay na lang kung ano yung gusto nyo para masendan ko kayo yung mga set of reviewers, libreng printable na reviewers. Pero mas magandang Alamin niyo kung paano kayo mismo ang maka-download ng mga libreng printable na reviewers. Agad-agad ma-download niyo. Punta lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Nandun na lahat. Otherwise, punta rin kayo sa iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Mayroon din mga files dyan. Para sa detalye kung paano mag-download, meron ako ilalagay na link sa mismo description ng video ito kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers. Ito naman yung iba pa mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Meron din tayong isang YouTube channel, wala namang kinalaman dito sa pagre-review, Luna Lynn Vlog. Sinasabi ko lang, mas magandang, okay lang naman na hindi kayo mag-subscribe kung sakaling hindi kayo interesado, pero maging happy rin ako kung mag-subscribe kayo. So anyway, ito yung problem. Paano nga ba basahin ito? First of all, paano basahin yan? Is it negative 2 squared or negative of 2 squared. Ang pagbasa nito, negative of 2 squared. Kasi sa law of exponent, hindi kasali yung negative. Yang 2 lang, yung malapit mismo sa exponent. Siya lang ang in-exponent niya. Unless na lang kung nasa loob ng parenthesis, including yung negative sign. Kaya ma-include na yan siya sa exponent. Yan yung nasa law of exponent. Later, babasahin natin yung references natin dyan. Next, ito namang si mayroong ganito. Yan yung tinatawag na factorial. So, this is factorial of 4. Ang pagbasa niyan ay factorial of 4. Ang ibig sabihin niyan, 1 times 2 times 3 times 4. Factorial of 4. While kung sabihin na natin factorial of 6, then we have to move until 6 times 5 times 6. Factorial of 6. Kahit balikta rin pa yan natin, pareho lang yung sagot. So, Yan yung ibig sabihin ng factorial. Isolve muna natin ito bago ko ipakita sa inyo yung mga references natin. So now, per law of exponent, hindi niyan included at walang nakaparenthesis yan. So ang, ini, ang exponent lang nito ay itong 2. This is 2 times 2. Itong operation natin na plus. Factorial, ibig sabihin nito ay 1 times 2, times 3, times 4. Kahit balik ta rin man yan, 4 times 3, times 2, times 1, pareho lang yung sagot. So, kopyahin ulit natin si negative sign. 2 times 2, that is 4. Si operation na plus sign. Then ito, i-multiply natin yan lahat. 1 times 2 equals 2, times 3 equals 6, times 4, and that is 24. Now, negative 4 plus 24, unlike signs yan siya, so mag-minus tayo. 
24 minus 4, and that is 20. Kupyahin lang yung may malaking value, which is yung positive. So, this is positive 20 or 20 lang mismo. In other words, meron kang utang na apat. Magbayad ka ngayon ng 24. So, meron kang sobrang 20, kaya positive yan siya. Para sa detalye regarding sa mag-add and subtract ng mga unlike signs, so, i-search nyo unlike signs, tapos idugtong nyo yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Ngayon, to double check kung paano naging positive 20 or 20 yung sagot dito. Bago tayo sa ating textbook, yung mga references natin, doon muna tayo sa scientific calculator. Obserbahan nyo, negative 2 na mayroong exponent na 2. Negative 4 ang sagot dyan. Ngayon, Kung itong negative 2 mismo, sila lahat ay may, yun yung in-squared natin, positive 4 yan siya. Then isa pa, kung yan ay lahat na sa loob ng parenthesis, pareho lang din na yan ay negative 4. Kasi yung nasa loob ng parenthesis, ang pagkabasa din yan ay negative of 2 squared. So ngayon, Delete muna natin ito. So, negative of 2 squared plus yung factorial of 4. So, factorial of 4. Di ba ganyan yan siya? This is negative of 2 squared plus factorial of 4. And that is 20. Scientific calculator. Isa pang scientific calculator. So, we have negative 2 squared. Ito muna. Ang sagot dito ay negative 4. Now, itong negative 2 squared plus factorial of 4. So, we have 4. Tapos yung factorial niya. And that is equal to 20. So, ngayon, balikan natin yung references natin. Unang-una dito sa grade 7 textbook, major mistake. Students often think that expressions, bungakala daw ng mga estudyante ba? Karamihan sa estudyante. Uh, expressions such as negative 6, tapos in squared, kumpara dito sa negative of 6 squared ay pariho daw. Yan yung iniisip karamihan sa estudyante. They are not always the same. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. So, ito na yung ini-explain dito. Ito siya ang ibig sabihin nito ay negative 6 times negative 6. Kaya, positive 36 yan. Next, ito naman, ang ibig sabihin yan, hindi kasi included itong negative, kopyahin mo lang siya, ang multiply lang ay yung 6, 6 times 6. Kaya, this is 36, kopyahin si negative, kaya that is negative 36. Therefore, itong negative of 6 squared ay hindi yan siya equal dito sa negative 6 squared. Ngayon, balikan lang natin ito kasi minsan ang may nagtatanong kasi medyo yung iba hindi nila naintindihan itong they are not always the same. Ibig sabihin, minsan pariho kung ang exponent ay add. Example, Dito tayo mag-exponent. Kung ang exponent dito ay 3, okay, si 6 lang din naman ang i-multiply natin dito. 
So yung negative nandoon pa rin. Dito naman, meron na tayong pang tatlong 6. So, negative times negative, positive. Positive times negative. So, ang kakalabasan dyan ay negative. Dyan lang sila magkapariho kung add yung exponent nila. Pero yung solusyon nila ay hindi pariho kasi nga, the exponent applies only to the symbol immediately preceding it. Next. Ito naman ay galing sa coolmath.com. Ini-explain din dito na itong negative 5 squared at si negative of 5 squared ay hindi yan sila equal. Kasi nga, mas important, importante itong parenthesis na to kasi ang ibig sabihin yan ay yung negative 5 mismo, yan yung multiply natin by itself. Yung negative 5 times negative 5, kaya positive 25. Unlike kung ganito, yung mismong negative ay nasa labas lang at ang multiply lang natin ay yung mismong 5 lang. Kaya 5 times 5, 25, pero kopyahin lang yung negative sign kasi nga hindi yan siya included. So therefore, kapag ganito, positive, pero kapag ganyan or uh, lahat sila nasa loob ng parenthesis, pareho lang naman yan, wala namang na, na iba, ito lang yung negative. Next, ito ay galing sa purplemath.com. Yung isa naman ay sa prodigygame.com So, isimplify daw itong negative 3 squared at itong negative of 3 squared. So, obviously, ito yung positive. Nakikita nyo kung paano in-explain dyan. At ito naman yung negative. Yung negative mismo, nilagyan na lang ng 1 para makita lang kasi ang multiply lang ay yung immediately na nasa baba mismo ng exponent which is yung 3 mismo. Ganon din ang explanation dito sa prodigygame.com pero basahin muna natin. If the base is negative and the exponent is even number, the final product will always, okay, will always be positive, okay. Then, next, if the base is negative and the exponent is odd number, the final product will always be negative. Ngayon, ito yung importante. If there are parentheses around the negative base, the power applies to the entire equation, including the negative sign. If there are no parentheses, the power applies only to the base, not to the negative sign. Therefore, ito example dito, si negative 4, tapos ang squared nasa labas ng, ng ano dito, nasa labas siya. So, itong dalawa ang multiply negative 4 times negative 4, kaya positive. 16. Next, ito naman ay negative of 4 squared. Hindi included si negative. Kaya yung 4 lang ang multiply. So therefore, this is negative 16. I hope by this time, nag-gets nyo na kung paano ang tamang sagot nito ay positive 20.